Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver un truco, un efecto para realzar mediante la luz un ojo o los ojos de un retrato. Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, tenemos aquí una, una imagen. Eh, este es un ojo en un primer plano. Eh, vamos a verlo. Así es como está con el efecto que vamos a conseguir y así era antes. Veis que se trata de un efecto sutil. Aquí tenéis el antes y aquí el después. El ojo ha quedado más iluminado y realza, se realza más. Vamos a quitar esta capa y vamos a empezar desde el principio para ver cómo es posible conseguirlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es añadir una nueva capa. Así que nos vamos a venir aquí, pulsamos este icono y nos aparece una nueva capa en blanco, eh, transparente, sin, sin nada en ella. Siguiente paso. Vamos a hacer una selección en torno al ojo. Para ello nos venimos a la herramienta de selecciones y concretamente cogemos la de marco elíptico. Nos ponemos arriba, en la parte superior del ojo, pero claro, si hacemos esto nos puede salir un redondel un poco deformado, es decir, que no sea una, un redondel perfecto sino una elipse. Así que no es eso lo que queremos, voy a quitarlo, deselecciono y lo que voy a hacer es apretar la tecla mayúsculas mientras que hago la selección. Bueno, pongamos que esta es más o menos la selección que quiero. Eh, me ha quedado un poco descolocada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues moverla. La manera más sencilla de moverla será venirme a selección, transformar selección. Eso hace que me salga este cuadrado y si me meto dentro del cuadrado veis que la, el cursor se transforma en la herramienta de mover y puedo tranquilamente llevarme el círculo hasta donde yo quiera, que va a ser ahí, por ejemplo. Si lo quisiera más grande, no tendría más que, apretando la tecla mayúsculas, pues estirar de este cuadrado me saldría más grande. Si lo quiero más pequeño, pues exactamente lo mismo. Lo reduzco y ya lo tengo más pequeño. Voy a hacerlo un poquito más grande todavía. Ahí. Ahí me puede servir. Bueno, voy a darle a la tecla Enter para aceptar esos cambios y ya tengo la selección en torno a el, al ojo. Eh, siguiente paso. Vamos a rellenar toda este, esta circunferencia con este círculo con pintura blanca. Así que aquí vendremos y cogeremos la pintura blanca si no la tenemos seleccionada previamente. Luego nos vamos a ir al bote de pintura, a este, y poniéndonos encima lo rellenamos de blanco. Un paso más, vamos a dejar este círculo en un medio círculo. Vuelvo a la cajita de herramientas de selección y ahora voy a coger la herramienta de marco rectangular y poniéndome por encima del círculo voy a ponerme aquí más o menos hasta la mitad del círculo. La línea moradita me indica que es la mitad. Doy enter, perdón, doy la tecla suprimir y se corta la mitad del círculo. Y ahora voy a seleccionar el semicírculo de abajo. ¿Cómo se selecciona el semicírculo de abajo? Bueno, pues la manera más sencilla y la más exacta de hacerlo es pulsar la tecla control y venirnos aquí, a las capas. Me pongo encima de la capa y veréis cómo el cursor ahora al apretar control cambia. Pasa de un dedito apuntando a ser un dedo con una selección hecha. Bueno, pues Ahora hago clic y veis se ha convertido en una selección, el, el semicírculo ya está eh, convertido en una selección. Mi objetivo es convertir este semicírculo en una media luna y eso lo voy a hacer poniéndome dentro de la selección. Veis nuevamente cómo cambia el cursor, pasa a ser la herramienta mover y lo voy a mover, lo voy a desplazar hacia arriba y así consigo tener una media luna. ¿Veis? Ahora suprimo nuevamente, doy a la tecla suprimir y ya tengo la media luna. Ahora me puedo deshacer ya de la selección con control D, control D de selecciono y tengo pintado aquí una media luna. Eh, siguiente paso, pues el siguiente paso es 
irnos al socorridísimo filtro de desenfoque, desenfoque gaussiano y vamos a meterle, al menos para el tamaño que tiene esta imagen, y le voy a meter un 6 eh, para que, que se difumine mucho el, la media luna que acabo de hacer. Con un 6 en el radio le doy a OK y ya está. Bueno, pero esto es muy evidente, veis eh, antes y después, es demasiado evidente, no queda natural, no es bonito. Lo vamos a solucionar yéndonos al modo de fusión de esta capa. Vamos a aquí y en vez de normal ponemos luz suave. Y ahora ya veis que la, el efecto es muchísimo más natural. Así estaba antes, así está después. Bueno, eh, esta técnica está descrita perfectamente en un libro de Scott Kelby al que ya hemos aludido en otras ocasiones que se llama Professional Portrait Retouching Techniques y eh, voy a ir un pasito más allá de lo que cuenta Scott Kelby porque imaginaros que no os gusta dónde está situado el reflejo que queréis hacer el reflejo pues que suba un poco alrededor del ojo, girarlo bueno, pues eh, qué tendríamos que hacer desde luego no es necesario volver a repetir todo el proceso poniendo la parte de la iluminación, la media luna luminosa en otro sitio. Simplemente estando aquí en la capa que hemos creado, la que tiene esa media luna difuminada, lo que vamos a hacer es pulsar las letras control T. Control T. Y con control T se nos activa el, un, un un cuadrado, un recuadro en torno a lo, a lo que hemos creado. Bien, si nos ponemos en la, en la esquina se cambian las flechas y nos permite girar. Pero, ¿qué pasa? Si yo giro aquí, no sé si os daréis bien cuenta en el vídeo, pero la media luna se me está poniendo aquí y no está girando en torno al ojo tal como yo querría. Entonces, eso eh, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues es muy sencillo. Voy a darle otra vez a control T. Y ahora, esto que veis aquí en el centro, este punto, es el punto sobre el que gira o giraría la, eh, la, se la selección que hemos hecho o el recuadro que hemos hecho si lo giráramos. Así que lo que vamos a hacer es llevarnos ese punto al centro del ojo. Yo creo que este sería más o menos el centro del ojo, lo dejo ahí. Y ahora cuando me vengo a la esquina y muevo, perdón, y muevo sin deformar, muevo aquí, gira tomando eso como un punto central, como mi eje. Entonces podría llevarme alrededor del ojo, podría subir la, la media luna, voy a darle Enter, y bueno, lo que antes estaba ahí atrás, voy a deshacer, Control Z, veis que la iluminación está por acá, pues me la he llevado más allá. Bueno, pues es una utilidad más y un pequeño truco que os permitirá... Eh, ajustar sin tener que volver a hacer todo el proceso esta iluminación. Por supuesto nos quedaría hacer lo mismo en el otro ojo, pero para muestra vale un botón y yo creo que esta es una técnica que realza bastante la belleza de los ojos, les da profundidad y que podríais utilizar en alguno de vuestros retratos.